Olá! O vídeo de hoje é para você que não estudou para a segunda fase da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. O vídeo é para você que fez a primeira fase, chutou um bom tanto de questões ou de repente todas e está em dúvida até se vai ou não fazer a prova. A ideia é provar para você que as coisas não são assim tão apavorantes, então preste atenção que essa pode ser a sua chance. Infelizmente, ao contrário da primeira fase que você fez algum tempo atrás, que tinha 20 questões, a segunda fase é assim. É uma questão e um espaço em branco para você preencher. Mas antes que você entre em pânico e ache que tem que fazer um monte de contas complexas e que não vai conseguir resolver questão nenhuma, eu quero que você preste atenção em alguns números. Aqui temos o número de alunos que fizeram a prova da OBMEP deste ano, 2018. Repare! Primeira fase, tínhamos mais de 18 milhões de alunos. E agora, você que está assistindo esse vídeo, vai estar entre os 950 mil que vão para a segunda fase. Então, daqueles 18 milhões, só restam 950 mil. Mas não é exatamente assim. Você vai ver que muitas pessoas não vão fazer a prova. Muitas mesmo, acredite. Veja aqui a tabela que mostra o número de medalhas e menções que são distribuídas aos alunos. Medalhas de ouro, prata, bronze e menções honrosas para escolas públicas e privadas aí do Brasil. Veja que ao todo são quase 60 mil prêmios para 950 mil alunos. Ou seja, mais de 6% dos alunos que vão para a segunda fase vão ganhar alguma premiação. Mas eu vou mostrar para você que as coisas ainda vão ficar melhores. Garanto para você que desses 950 mil, muitos alunos chutaram a prova. Muitos alunos não sabem nada de matemática e nem vão fazer a prova. Por quê? Brasileiro não gosta de matemática. Brasileiro não vai fazer uma prova no sábado. São poucos os que vão. Então, garanto para você que desses 950 mil, menos da metade vai de fato fazer a prova. Então, vamos chutar aqui 40% dos alunos. Desses 950 mil, vamos ter mais ou menos uns 380 mil, sendo bem otimista. E dessa forma, 15, 16% dos alunos que vão fazer a prova vão ganhar alguma premiação. Mas ainda tem mais. Veja que desses 380 mil, muitos deles vão deixar a prova em branco, não vão responder nada e vão esperar dar o tempo mínimo para sair da sala e ir embora. Se você quer de fato resolver a prova e ganhar alguma coisa, seja uma medalha ou uma menção, preste atenção no seguinte. As questões são abertas, mas leia o enunciado com atenção e veja que o item A de cada questão geralmente é bem fácil. Geralmente consiste em você aplicar aquilo que a própria questão explicou para você, como nesse exemplo aí. Se você quiser, pausa o vídeo rapidamente e veja que as contas não são nem um pouco complicadas para você resolver este item. E não é só nessa questão, veja essa daí também. Você tem que fazer um certo desenho, seguir de acordo com as regras que a questão pediu e veja que você não tem nem que fazer conta em alguns casos. E mesmo assim, você consegue resolver a questão. Aqui, mais um exemplo. Pausa o vídeo rapidamente e leia o enunciado para você ver que, de fato, a resolução, a resposta dessa questão não é nada tão absurdo, nada que você com um pouco de tempo não consiga fazer. Lembra daqueles 15, 16% de alunos que vão ganhar uma medalha ou então uma menção honrosa? Pois é, a duração da prova é de 3 horas, mas você quando for lá na sala de prova, você vai perceber que muita gente, mais da metade, vai embora nos 45 minutos, assim que for permitido. Esses alunos vão embora, não vão nem tentar fazer, vão achar que é muito difícil e que não conseguem e vão embora. A prova tem 3 horas e é normal você ler uma questão e não ter a menor, eu disse menor, ideia de como resolvê-la. Mas você tem 3 horas, então muitas vezes você vai ter que ler, ler de novo, fazer algumas contas no rascunho, pensar um pouco para só então chegar na resposta. Dificilmente você vai bater o olho numa questão e vai conseguir responder. É preciso insistir nela um bom tanto. Outra coisa, repare que ao contrário das provas que você costuma fazer, nessa daqui, em muitos casos, você vai ter que explicar o que, que está acontecendo. Explicar como você chegou a determinada resposta, a determinada conclusão. Então, 
não é nada absurdo. Basta você escrever rapidamente um pouquinho ou então um parágrafo o que foi que você pensou para chegar numa resposta. Se a questão pede para você explicar alguma coisa, explique. Usando como referência um vídeo do canal Diego Marques, veja o seguinte. A prova inteira vale 120 pontos. 20 pontos para cada uma das 6 questões que compõem a prova. Quantos pontos você vai fazer é uma coisa que você infelizmente nunca vai saber. Mas eu quero que você repare o seguinte. De acordo com o Diego Marques, quem tira a medalha de bronze costuma acertar menos da metade da prova. Medalha de prata, quem acerta 50% da prova, geralmente consegue. E medalha de ouro não precisa gabaritar, acertar todas as questões para conseguir. E veja também, de acordo com a nossa tabela, que muita gente que não vai ganhar medalha, que vai tirar menos da metade da prova, vai conseguir menção honrosa. Então conseguir algum tipo de premiação, mesmo que seja uma menção honrosa, não é nada tão impossível assim se você realmente tentar. Se você por acaso chutou a prova inteira e acertou 6, 7 questões e está na segunda fase, não esquenta. A primeira fase não vale mais para nada. O que vale agora para você ganhar alguma coisa é a segunda fase. Essa é a última prova, não existe terceira fase, então indo mal ou indo bem, a prova da OBMEP encerra aqui. Se você por acaso está em dúvida se vai ou não para a segunda fase, sugiro que você vá. Porque como eu disse, muita gente mesmo vai desistir no meio do caminho. E mesmo que você não tenha estudado, se você ler o enunciado com atenção, se você se esforçar, se você utilizar o tempo disponível, a chance de você resolver algumas questões é grande. E mesmo que você pense, nossa, eu acertei uma, duas questões, mais da metade da prova eu não consegui fazer, ainda assim não entre em pânico. Primeiro, porque as pessoas não vão bem nessa prova em geral. São poucas as pessoas que conseguem fazer uma boa quantidade de questões. A prova da UBMEP, ela não é fácil, mas ela não é fácil para ninguém. Não é fácil para você e não é fácil até para quem realmente se dedicou e estudou. Muitas vezes a pessoa tem que de fato parar, pensar um pouco, testar algumas coisas no, na folha de rascunho para só então conseguir explicar a questão e resolver a questão. Para finalizar, minha sugestão é para você que não estudou que tente ir fazer a prova. Porque mesmo que você não vá bem esse ano, isso pode te estimular a estudar e quem sabe voltar mais forte no ano que vem. Outra coisa, não se sinta um fracassado se por acaso você for mal na prova. Lembre-se, é só uma prova. Então vá lá, dê o seu melhor, mesmo que seja para você resolver uma ou duas questões. Então preste atenção nas questões mais fáceis, no item A de cada questão, que você tem chance de fazer uma boa prova e dar o melhor de si. E isso é o mais importante. Essas foram as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que isso te ajude na hora da prova. Então, muito obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço para você. Faça uma boa prova. Tente fazer o máximo que você conseguir, mesmo que isso não seja tanto assim. E boa sorte!